पश्चिमबंगे मुख्यमंत्री हुए कथा बोला अपना सजेना यह कारण सजेना बिकज यूथ ओरियंटेड बजेट और निर्मला सीताराम एक वन अफ द बेस्ट बजेट बेसिकलि सोफार हमें खूब क्लोजलि बजेट फलो करी और मैनेजमेंट स्टूडेंट हिसाब से बजेट नहीं रीति मतन पढ़ाशनाओ करी अनेक जगह लेखालेखी करी क्यों कथा हे ये वन अफ द बेस्ट बजेट से ही कारण जैसे अनेक जब क्रिएशन कथा बला जब देखो निर्भव तो देवा जाए ना जो मैंने हमारे तुम बेकार बसे आम चले आसो तुम्हें एक जब दीची एरम भाव को जगह जब देवा है ना अपनी दें एरम भाव अपनी डेफिनेटलि बहु मानुष के अपनार बेनोवलेंस देखिए बिकज कारुर बाड़ी क्यों मारा गए कारुर विक्टिम हो जगह अपनी तरह अनेक अनेक लोक के भाव जब दिए सहाज्य कर सरि ग्रुप डी ग्रुप सी ये समस्त लेवेले हम मैंने अपनी जब ओभारल एक देश के अत लोक के कोटी कोटी मानुष के जब दीते एरम भाव स्था करते हैं स्किल डेवलपमेंट करते हैं स्किल डेवलपमेंट चारटे प्रोजेक्टर कथा क्योंकि बजेटे निर्मला सीतारामन हाँ जमीन स्किल डेवलपमेंट सेंटर तरह कोडिंग स्टार्टअपर विभिन्न ये करा ड्रप सेलिंग अनेक अनेकगुल कथा बला बेसिकाली जगो जगो कि ना परवर्तकाले जो सत्य सत्य इम्लीमेंटेड है हमारे तो अनेक कि बला है क्योंकि सेगल है ना से अपनार कन्सार्न थकते कत चरितार्थ हो कदारवईज एर मध्य क्योंकि अनेक प्रकल्प एम रही है जगो मैं यूथ एक्टिविटी सेंटर एक जगह समस्त देश राज्य एक्सक्लूसिव जिनपत एक प्रत्येक त्रिसटा शहर मध्य एक जगह पावा जागो के क्रस सेल कर एरम भाव अनेक भाव मैंने जो देखें जो नतून जब क्रिएशन जो स्टेटस अनेक कि बला है स्पेशलि आई टी सेक्टर तर कन्जामशन सेक्टर तरह अपनारे देश के टूरिजम सेक्टर एक किचु जिन क्योंकि प्रचुर प्रचुर परमाणे बुस्ट आच इज उच इज पजिटी सोफार सब बिक्री कर खराब सुनते लगले प्राइटेशन इज इज सामथिंग निडेड क्यों निडेड बिकज प्राइटेशन अनेक एक तो सरकार दायित्व नये निजे धरून शिपिंग करपोरेशन अफ इंडिया स्टेट बैंक अफ इंडिया बैंक अफ महाराष्ट्र आईओबी इंडियन ओभारसिज बैंक एगुलर परचालना गवर्नमेंट कर बेल जगो आ कि बी एम एल जगो प्राइटाइजेशन पथे रही है ये संस्थागुलो एक समय तरह बैकअपर दरकार छो गमेंटे से ही बैकअप तो गवर्नमेंट कर ता फ्लारिशो कर स्टेटास कूटा के एर मध्य अनेक स्टेटास कूओ डेभलप कर कारण स्टेटास कूओ डेभलप कर सरकारी अफिस हो गए और सरकारी अफि आनी निजे जान कत लाल फितर फाँस थे अपने निजे से कत लाल फितर फाँस खुले एखो आपनारो डिपार्टमेंटे प्रचुर लाल फितर फाँस रही गए अनेक कि पेंडिंग तो से हीगुलर जो क्योंकि प्राइटाइजेशन दरकार और षाट शतांश सत्तर शतांश स्टेट नहीं गवर्नमेंट बस कर तर जगह से चले बर से उन्नयन क्या लागे अन्न किस क्या लागे इनफ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेंट क्या लागे ये बजेटा क्योंकि पूरा इनफ्रास्ट्रक्चारे डेभलपमेंटर जो बेसिकाली और हाँ तो कथा हे जेमन एयर इंडिया के इंडियन एयरलैंस के देख एयर इंडिया के देख बेसिकाली एट टाटार जो ना नहीं नित रुग्ण संस्था हो पड़े थकतो तईना तो एरम भाव अनेक कि प्राइटाइजेशन दरकार था गति आसे जमन बैंक एखो सिनियर सीटीजेंशिप के दाड़ करिए पेंशन एसेट्रार झमेलागुलो थे प्राइटाइज हो गए क्योंकि ये समस्त करपोरेटाइज हो गए ये झमेलागुलो थे ना हाँ एक कथा हलो इंटेंशन कथा से पुरो देश गुजराटी व्यवसायी का बिक्री को देवा मैं स्पेशलि आदानी अम्बानी तरा यथेच परमाणे देशटा के फोपड़ा कर ऐड़े देवे से आलदा प्रश्न से कर्पोरेट गवर्नेंसर प्रश्न था अनेक कि प्रश्न थे बेसिकाली कि मैं आदानी अम्बानी मान क्यों बेपार 
যে খুব ডেভিলিশ একটা কোনো ব্যাপার এরকম নয় কিন্তু এই কারণে নয় দেখুন প্রাইভেটাইজেশন হয়ে যাওয়ার মানে একটা পার্টিকুলার গোষ্ঠীর কাছে একটা এক্সপ্লয়টেশনের ব্যাপার তো রয়েছে যেখানে আমাদের অনেক কিছুই অনেক অবস্কিওর কিন্তু অবস্কিওরিটি তো গভর্নমেন্টের সংস্থার মধ্যেও সিমিলারলি রয়েছে তবু তো ফরেন ফান্ড আসছে এই বিজনেস টাইকুনসদের জন্য আমাদেরও টপ টেনের মধ্যে পৃথিবীর প্রথম দশজনের মধ্যে আমাদের বিজনেসম্যানদের নাম আছে ইকুই ইকুই আজ অবধি মানে যে কোনো জায়গায় দেখুন না কেন ইকুই বন্টন অফ ওয়েলথ কিন্তু কোথাও কোনো ইকোনমিস্টের কোনো থিওরিতে কিন্তু পসিবল হয়নি সো ফার হ্যাঁ হবেও না কোনো দিনও এই কারণে হবে না বিকজ ধনের ধর্মই অসাম্য অনেক দিন আগেই এটা রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন সুতরাং এটা স্কিউড হবে কুক্ষিগত হবে তবু যদি গভর্নমেন্ট কিছু ডেভেলপমেন্টাল মানে যেমন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করলো জব ক্রিয়েট করলো এভাবে তাতে যদি হয় তাহলে এটা ডিস্ট্রিবিউশনটা বাড়ে আর লোকের কাছে স্পেন্ডিংয়ের জন্য যদি টাকা পয়সা আসে তখন মানুষ খরচা করবে যেমন আইটি সেকশনের ছেলেগুলোকে দেখুন তারা পয়সা পায় তারা খরচা করে তারা দে আর দ্য মোস্ট মতলব মানে ইকোনমিতে তারা কন্ট্রিবিউট করছে হুম আর সার্ভিস সেক্টরেও করছে অনেক সেক্টরেই করছে বেসিক্যালি কিন্তু সেই সেই অ্যাফ্লুয়েন্সটা আসতে হবে সেই অ্যাফ্লুয়েন্সটা কিন্তু এফডিআইস ছাড়া মানে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টস ছাড়া আসবে না আর আমরা এখানে রপ্তানি করব আমাদের দেশ থেকে রপ্তানি করে আমরা ফরেন ফান্ডস আনবো তার লিকুইডিটিটা আনতে হবে সবভাবে বিভিন্নভাবে তো বিং এ রাজ্যের হেড আপনার উচিত হলো রাজ্যটাকে কীভাবে ডেভেলপ করবেন সেটাকে নিয়ে কথা বলা আপনার ছশো লোক ছশো দিনের ওপরে বেসিক্যালি আপনার যে শিক্ষক শ্রেণী যারা সম্ভাব্য শিক্ষক তারা বসে রয়েছেন আপনার তাদের কথা চিন্তা করা উচিত রাদার সারা দেশের ইউথের কথা চিন্তা করা ছেড়ে বিকজ সেটা তো আপনার হাতের যেটা আপনার হাতের মধ্যে বেসিক্যালি সেটুকু আপনি করুন এটা তো ইম্পর্টেন্ট জিনিস তাই না আর এটা আর তারা অনায্য কোনো দাবি করছে না আপনি ওটাকে হস্তক্ষেপ করুন এবং তাড়াতাড়ি এক্সপেরাইড করুন আর কতদিন পড়ে থাকবে জিনিসটা তাই না আর তারপরে যদি আপনি বেকারত্বের কথা বলেন তাহলে সেটা কিন্তু খুব হাস্যকর জিনিস হয়ে যায় আপনি নিচের চকমুড়ি বেচার সাজেশান দেন শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের তো সেটা কিভাবে সম্ভব এভাবে অ্যানোমালাস একটা কথা বলে তো লাভ নেই তাই না তো বাজেট হিসাবে এই বাজেট কিন্তু ভালো বাজেট সোফার আমি আপনার পরবর্তী কথাগুলো একটু শুনি একশো দিনের কাজের টাকা আগের বছরে ষাট করে কমিয়ে দিয়েছিল আর এবারে ড্রাস্টিক কাট করে দিয়েছে ড্রাস্টিক কাট আমাদের বাড়িতে যিনি মেট কাজ করতেন মানে আমি বেসিক্যালি দেখে এসছিলাম তিনি ওই বসিরহাটের ওখানে থাকতেন ইটভাটায় কাজ এখনো করেন উনি আমাদের বাড়িতে কাজ আমাদের ডোমেস্টিক হেল্প ওর থেকে বেসিক্যালি একটা অ্যামাউন্ট নেওয়া হতো বসিরহাটের কথা বলছি আমি সেটা হলো এই যে পঞ্চায়েতের যে লোকজন একশো দিনের কাজ দিত বটে কিন্তু তার মানে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ থেকে ষাট শতাংশ বেসিক্যালি টাকা খেত ওখান থেকে হ্যাঁ ওটা ওটাকে ওটাকে দিলে তবে একশো দিনের কাজ পাওয়া যায় তো এই সব হলো গল্প মানে এই সবগুলোর দিকে আপনি বেং স্টেট হেড নজর দিন টাকা তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কেন দেবে না নিশ্চয়ই হিসাবপত্র পেলে নিশ্চয়ই দেবে কিন্তু যদি যদি ওই সবগুলো আপনি চেক করতে পারেন না তখন দেখবেন অনেক টাকা এমনিও অনেক আপনার হাতে থাকবে তো আপনি সেটাকে ইউটিলাইজ করতে পারবেন প্রপারলি আপনার রাজ্যের ওয়েলথ ক্রিয়েশান এবং সেটাকে সেটাকে ভালোভাবে চ্যানালাইজ করা কিন্তু আপনার হাতের ওপরে এখনও রয়েছে লিকুইড মানি প্রচুর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আসে সেই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের লিকুইড মানিগুলোকে যদি প্রপারলি ডকুমেন্ট করা যায় এবং তার জন্য ওরা তো ওপেনও সব কিছুর মধ্যে পলিটিক্সটাকে আনা ভালো না ওরাও করে পলিটিক্স এরকম নয় যে ওরা পলিটিক্স করে না বাট কোথাও না কোথাও না গিয়ে যদি আপনি একটু বুদ্ধিমানের মতন যদি আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান আমি আমার দৃষ্টতা মাফ করবেন যে আমি উচ্চারণ করলাম কিন্তু ধরুন আমি ধরুন আপনি ওদের সাথে আপোষ করে চললেন তাহলে কিন্তু আপনি অনেক বেশি স্ট্র্যাটেজিক্যালি অনেক ফান্ড ম্যানেজ করতে পারবেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের থেকে সেগুলো নিয়ে তারপর আপনি 
আপনার রাজ্যের যা উন্নয়ন করার করুন না দেখুন যাদের যা খাওয়ার ছিল তারা চারদিক থেকে সমস্ত কিছু খেয়ে নিয়েছে এখন যদি জেনুইন এখনও যদি জেনুইন হাজার হাজার কোটি টাকা একটা মানুষের কত টাকা লাগে বেসিক্যালি একটা জীবনে মানে কত লোভ লোভের তো জ্বালাস পূর্ণ হয়ে যাবার পরে আর কি পেটে তো মানুষের দুমুটো ভাত জোটে তাতে খিদে মেটে যায় গাড়ি বাড়িও হলো এরপরে আর কি থাকে তো ওই অত অত কোটি কোটি টাকা হয়ে গেছে এখন যার যেখানে যা নেওয়ার এখনও যদি উন্নয়নের ব্যাপার থাকে তাহলে সেগুলো করা সম্ভব আর তার জন্য যেভাবে মানে জেনো টেনো প্রকারণ ওদের সাথে কনফারেশনে না গিয়ে যদি ম্যানেজ করা যায় তো রাজ্যের ক্ষতি কি সেটা তাই না যার যার প্রাপ্য টাকা সেই তাকে না দেওয়াটা ক্রিমিনাল অফেন্স তো বটেই যেই যেই লোকগুলোর থেকে টাকা চুরি হচ্ছে মানে যেই গরিব মানুষগুলোকে কাজের কাজ করিয়ে নিয়ে টাকা দেওয়া হচ্ছে না সেটা তো ক্রিমিনাল অফেন্স একদম ক্রিমিনাল অফেন্স এই ছেলেগুলো যারা বসে রয়েছে চাকরি প্রার্থী যারা যোগ্য তাদেরকে চাকরি দিচ্ছেন না এটাও একটা খুব বাজে অফেন্স সেটাও ক্রিমিনাল অফেন্সের মধ্যেই পড়ে এটাও গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না আর আমার তো সব থেকে বড় আশ্চর্য জিনিস লাগে যে আমাদের যে এই এই আইন ব্যবস্থাটা এই ব্যবস্থাটা বেসিক্যালি খুব হাস্যকর একটা জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে এরা যাদের ওপর খুব খুব মানে ভালো ইন্টেনশান নিয়ে আমাদের এই বিচারপতিরা স্বনামধন্য বিচারপতিরা তারা একটা জব ডেপ্লয় করছেন যাদেরকে ডেপ্লয় করছেন তাদের কোনো হাই অফসোস নেই ব্রুককেপ নেই যে কতদিনের ব্যাপারটাকে এক্সিকিউট করবে এর মাঝে লোকে প্রমাণ লোড করছে লোপ করে দিচ্ছে সমস্ত কিছু মিশিয়ে দিচ্ছে ধুলোয় তারপরে তো যে কে সেই যেমন আছে তেমন কিন্তু আমার মনে হয় যে সুপ্রিম কোর্ট কেন এর মধ্যে ইন্টারভিউন করে না সুপ্রিম কোর্টের ইন্টারভিউন করা উচিত সমস্ত কিছু ক্রীড়ানকের মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে থাকবে যে কি কি কোথায় কি কি হচ্ছে এবং তারপরে তারা একটা কোনোদিনও তাদের টনক নড়বে ঘুম ভাঙবে কেন প্রোয়াক্টিভলি কেন এগিয়ে আসে না এটার মধ্যে ইন্টারভিউন করার জন্য বোঝার বাইরে অদ্ভুত দেশ আমাদের অদ্ভুত দেশ এই যেমন এই ছশো দিনের ওপরে যে ছেলেগুলো বসে আছে সুপ্রিম কোর্টের যার যেটা দেখতে পাচ্ছে না সেটা তারা ইন্টারভিউন করতে পারে না তারা জিজ্ঞেস করতে পারে না হোয়াট ইজ রিজন হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড কেন ওই যেগুলো ফলস রিক্রুটেড যে লোকগুলো আছে সেগুলো এখনও থাকবে ওই সিস্টেমের মধ্যে তাদের টাকা ফেরত ফেরত দিয়ে দেওয়া হোক যারা নিয়েছে টাকা যে যে কথা এই টাকাগুলো সিজ করা হচ্ছে সেখান থেকে সেই চেষ্টা করুন যে কোথা থেকে এই সিজ করা টাকাগুলো থেকে তাদেরকে কম্পেন্সেট করা হবে অন্যায় কথা তো বটেই যে এই সাধারণ মানুষগুলোকে লুট করে পলিটিশিয়ান্সরা পলিটিশিয়ান্সের পজিশানই বেসিক্যালি এটা ঘেন্নার পজিশান হয়ে গেছে তাই না মানে এ তো পল চুরি করতেই পলিটিশিয়ান্স হয় এটা বোঝাই যে যেটা তো অফিসিয়াল একটা চোরের পজিশান এরকম হয় স্পেশালি আমাদের রাজ্যে সর্বত্র আমাদের রাজ্যেও একটা সংসর যেখানে হাত দিচ্ছি সেখানেই অদ্ভুত শিক্ষা স্বাস্থ্য যাই না স্বাস্থ্য থেকে কি বেরোবে বাট স্বাস্থ্য আই ডোন্ট নো ও নট শিওর একশো দিনের কাজ করলে সময় মতো টাকা দিতে হবে এটা অবলিগেটরি এটা কম্পালসারি নন নেগোশিয়েবল নট অপশনাল হুম নন নেগোশিয়েবল একদম একদম আপনি লড়ুন ওটা নিয়ে লড়ুন সত্যি গ্যাসের দাম কোথায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না হাজার উনি জানেন না এটা কিন্তু অদ্ভুত জিনিস এরপরে যখন ভিডিওটার পোর্শনটা যাবে সেখানে কিন্তু আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এক্সাক্টলি জানেন না যে গ্যাসের দামটা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে সবাইকে জিজ্ঞেস করছে এবং যারা আশেপাশে স্তাবক বৃন্দ রয়েছে তারাও জানে না সেটাও কি অদ্ভুত মানে এদের এদের গ্যাস প্যাস নিয়ে খুব একটা ভাবনা চিন্তা আমার আছে বলে মনে হয় না গ্যাসের দাম আমি বলে দিচ্ছি হাজার উনসত্তর উনআশি টাকা বেসিক্যালি সেভেন্টি নাইন রুপিস থাউজেন্ড সেভেন্টি নাইন রুপিস ফর এগো আর তারপরে কুড়ি টাকা এই যে ডেলিভারি যে লোকটি আসেন তাকে দেয় দেন মা আমি নিজে দেখেছি মেনি এ টাইমস হ্যাভ সিন দিস বাট হ্যাঁ এইরকম অবস্থা তো গ্যাসের দাম এইরকম তুঙ্গে পেট্রোলের দাম তুঙ্গে ডিজেলের দাম তুঙ্গে আমাদের ইলেকট্রিসিটি পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে হায়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রিসিটি বিলস এত এত পয়সা কারো কেউ নেয় না সেখানেও দেখার দরকার সিএসি বেসিক্যালি কি করছে আমাদের সেখানে মুখ্যমন্ত্রীরও হস্তক্ষেপ করার দরকার সাধারণ মানুষ নিয়ে যখন কথা বলছেন 
তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীও তার মধ্যে পড়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একেবারে নাবিশ্বাসের অবস্থা চারদিক থেকে কি হচ্ছে কে জানে ট্যাক্স তো সব থেকে বেশি মধ্যবিত্ত শ্রেণীই দেয় থ্রি পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট অফ জিডিপি আমি আমি আবারও বলছি যে রেস্ট্রিক্ট করছি নিজেকে বাজেটারি ডিসকাশনের মধ্যে যাবো না আমি বিকজ ওটা এক্ষুনি কাজ নয় এখন আপনার কথাগুলো রিয়াকশান নিতেই এই সমস্ত কথাগুলো আসছে বাট মেনি থিংস আর দেয়ার টু বি অ্যাড্রেসড যখন লিকুইডিটির অভাব হয় দাম যখন ঊর্ধ্বমুখী হয় আনএমপ্লয়মেন্ট থাকে রোজগার থাকে না ফরেন মানি আসে না মানি ফ্লো হয় না এইসব কারণে ইনফ্লেশন হয় ইনফ্লেশনের স্ল্যাব অনুযায়ী ইনফ্লেশন হয় না কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তো দুজন কাজ করেন হয়তো ধরুন হাজব্যান্ড ওয়াইফ কাজ করছে এখন তো ফ্যামিলি নিউক্লিয়ার হয়ে গেছে তাই না ট্যাক্সেশন কিন্তু দুজনকেই দিতে হচ্ছে এবং হেফটি অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্স এবং জিএসটি তো তার উপরে আছে মানে ডাবল ট্যাক্সেশনের সিস্টেম এখন আমাদের দেশে প্রিভেল করে কিন্তু আপনি যদি একটা খুব লোয়ার ক্লাস থেকে বিলং করেন তখন সেই ক্লাসে চারজন ধরুন কাজ করছে চারজনই দশ হাজার টাকার কাজ করলে চল্লিশ হাজার টাকার ইনফ্লো ঘরে ঢোকে অ্যান্ড অ্যান্ড দিস ভ্যালু ইজ ডাইভার্সিফাইড যদিও সিকিউরিটি কম কিন্তু ডাইভার্সিফাইড কিন্তু এদের জব কোনোদিনও যাবে না এই কারণে কারণ তারা একটা ধরুন কাজের লোক আমাদের আমি কাজের লোকদেরকে কেন রেফারেন্সে আনি বিকজ তারাই দেখি সব থেকে ভালো আছে তাদের চারটে পাঁচটা বাড়ি ধরা আছে ছটা সাতটা বাড়ি ধরা আছে দুবেলা কাজ করছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ কোথাও কল কলের মিস্ত্রি চুতোর মিস্ত্রি তাদের কন্টিনিউটি আছে কাজের সেই সেই লেভেলের কাজ তো শিক্ষিত লোকজন গিয়ে করতে পারবে না আমি তাদের কাজকে ছোট করছি না কিন্তু সেই লেভেলের কাজ যখন শিক্ষিত লোক করতে পারবে না তাদেরকে তাদের জবের জন্যই তাদেরকে তাদের এক্সপার্টাইজটাকে তারা কাজে লাগাবার জন্য ওয়েট করবে যতক্ষণ না সুইটেবল অপরচুনিটিস পাচ্ছে কিন্তু এদের কিন্তু ওই ছুটমার্কটা নেই সুতরাং নিচে শ্রেণীদের কিন্তু খুব একটা ডিফিকাল্টিস নেই দ্যাট ওয়ে টু টু সাস্টেন সাস্টেনেন্সের ইস্যু কিন্তু মিড মিডল ক্লাসের হচ্ছে সাংঘাতিকভাবে হচ্ছে লোক সংখ্যা তো দশ কোটি নয় ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষর কাছাকাছি চল্লিশ বা পঞ্চাশ লক্ষর কাছাকাছি আর যদি আমি আনরেজিস্টার্ড মানে ইনফ্লাক্স গুলো ধরি রোহিঙ্গা বাংলাদেশ এসব যদি ধরি আর আনরেড মানে তার সংখ্যা তো এবং বহু লোকজন যাতায়াত করে এপার ওপার করে তার সংখ্যা তো প্রচুর মানে কিন্তু দশ কোটি লোকের জব থাকলে তো জব কার্ড থাকলে তো হতোই কিন্তু সেখানেও আপনার ক্যালকুলেশন কিছু ভুল আছে আপনি দুদিন আগে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছেন কথাটা হুইচ ইজ নট রাইট অ্যাজ ওয়েল আচ্ছা আমি মাননীয়াকে একটা কথা বলবো আপনি না যে কথাগুলো বলবেন তা তা একটুখানি ভেবে চিনতে বলবেন বিকজ আপনার পজিশনে আপনি যা খুশি তাই মুখে এলে বললেন সেটা কিন্তু মানে দিস ইজ নট সামথিং রাইট এই বাজেট নিয়েও আপনার একটু পড়াশুনো করার দরকার তাতে কি হবে তাতে আপনি যেই কথাটা বলবেন তার তাতে একটা ভ্যালু অ্যাডেড একটা প্রপোজিশন হবে তাই না এই যে কেন্দ্র এখন একটা আপনি যে স্টেটমেন্টগুলো দিয়েছেন মাননীয়া সেই স্টেটমেন্টগুলোতে কিন্তু লোকে হাসাহাসি করবে লোকে অদ্ভুত সমস্ত কমেন্ট বলবে যেগুলো আমাদের মোটেই ভালো লাগবে না আপনি তো আমাদের স্টেটটাকে রিপ্রেজেন্ট করেন আপনি এখানকার সর্বময় কর্তৃক 
আপনার আপনার ভূমিকা অনেক অনেক বড় ভূমিকা বেসিক্যালি সেইটা আপনাকে বুঝতে হবে এবং আপনার চারপাশের লোকজনগুলো অদ্ভুত লোকজন তারা আপনাকে বাজেটটাকে অমিত মিত্র এখানে আছেন এখানে কত বড় বড় লোকজন আছেন এই এই দুদিন আগে আপনার সঙ্গে আমি ওই অমর্ত সেনের সাক্ষাৎকারটা মানে ওই ওই ভিডিওটা দেখছিলাম যে ওনার জমির ব্যাপারে আপনি কিভাবে ওনার বাড়িতে গিয়ে ওনাকে সাহায্য করলেন সমস্ত ব্যাপারটা ওই যে দারুণ কিন্তু সেখান থেকে ওনার থেকে কিছু সাজেশান নিন সেই সাজেশানগুলোকে বলুন আমার রাজ্যটাকে আমি চেঞ্জ করতে চাই কি করতে হবে বলুন স্যার আপনি একটা রোড ম্যাপ করে দিন আমি সেটাকে ফলো করছি আগামী চার পাঁচ পাঁচ বছর যাই হোক না কেন দেখুন করার ইচ্ছা যদি কেউ করতে পারে এখানে আপনি করতে পারবেন কিন্তু আপনার সেই সদিচ্ছা ছিল একটা সময় সেই সদিচ্ছা নিয়ে তো আপনি জায়গায় এসছিলেন তো যদি চেষ্টা করেন তা আপনার পক্ষে সম্ভব অনেক কিছু কিন্তু আপনাকে একটুখানি বিবেচকের মতন মানে আপনি একটুখানি ফোকাসড অন যে ডেভেলপমেন্টটা আপনি করতে চান আর অনেক এখানে চুরি বাটপাড়ি এসবগুলো হয়েছে সেগুলোকে আপনি যেভাবেই পারুন এবার অ্যারেস্ট করুন এই অ্যারেস্টটা না করলে কিন্তু এই জনমানুষ একটা অদ্ভুত নেগেটিভিটিসের সৃষ্টি হচ্ছে আর ফ্রাস্ট্রেশানের সৃষ্টি হচ্ছে সেইটা কিন্তু সেটার কিন্তু আপনি ডিজার্ভ করেন না আপনাকে কিন্তু মানুষে ভালোবেসে এখানে এনেছিল তাই না সেটা আপনি মাথায় রাখবেন সব সময় আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি একটু বড় হয়ে গেল বাট দেন আই থট অফ গিভেন আ ফিডব্যাক অন দিস ভিডিও স্পেশালি কারণ এটা অল ইন্ডিয়া হবে সার্কুলেটেড এবং বিভিন্ন কমেন্ট আসবে টুইটার ফেসবুক জুড়ে মেমস তৈরি হবে সেটা ভালো জিনিস নয় সেটা আমার তো আমার মুখ্যমন্ত্রী আমার গর্বের জিনিস তাই না তো যদিও আমি এখানে একটু সমালোচনার ঢঙেই কথা বললাম বাট স্টিল ভালো থাকবেন আর দেখুন যদি কিছু উন্নতি করা যায় দেশটার রাজ্যটার